এবার আমরা ক্লাস নাইনের কষে দেখি ফিফটিন পয়েন্ট টু চ্যাপ্টারের তেরো নম্বর অঙ্কটা করব এবং অঙ্কটা খুব ইম্পর্টেন্ট তো কি বলছে অঙ্কটা একটি সমদ্বিবাহ ত্রিভুজের সমান বাহুদ্বয়ের প্রত্যেকটি দৈর্ঘ্য কুড়ি সেন্টিমিটার এবং ওই বাহুদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোন ত্রিশ ডিগ্রি হলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল হিসাব করে লিখি ঠিক একই রকম অঙ্ক ছিল এর আগেরটা কিন্তু এর আগেরটা একটু অন্যভাবে করেছিলাম এটা একটু অন্যভাবে করব তো ধরলাম এই একটা ত্রিভুজ ত্রিভুজটার নাম দিয়ে দিই এটার নাম দিলাম এ এটার নাম দিলাম বি এটার নাম দিলাম সি তো এবার বলছে যে সমান বাহু এটা হচ্ছে সমান বাহু ধরে নিলাম যে এই বাহু আর এই বাহু হচ্ছে সমান যেহেতু সমদ্বিবাহ ত্রিভুজের কথা বলছে এবং এর অন্তর্ভুক্ত কোনটা দেওয়া আছে ৩০ ডিগ্রি নিয়ে নিলাম এইবার আমরা এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হিসাব করব আচ্ছা প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে কুড়ি সেন্টিমিটার করে কুড়ি সেন্টিমিটার বসায় দিই এবার এখানে একটা লম্ব টানব কীভাবে লম্ব টানব যে বি বিন্দু থেকে এসি বাহুর উপর একটা লম্ব টানব লম্ব টানার পর সেটা বর্ধিত করব কীভাবে বর্ধিত করব বর্ধিত করার একটা নিয়ম আছে যে এসি বাহুকে যে বিন্দুতে ছেদ করলো ধরলাম ডি বিন্দুতে ছেদ করলো তো বিডির সঙ্গে এই ডি ইটে যেন সমান হয় বোঝা গেল যে বি বিন্দু থেকে এসি বাহুর উপর একটা লম্ব টানলাম এবং সেটাকে বর্ধিত করা হলো এসিকে ওই লম্বটা ডি বিন্দুতে ছেদ করে বিডি সঙ্গে ডিই সমান এমনভাবে আমরা লম্বটা টানব এবার এই আমরা কি করব যুক্ত করব আচ্ছা দেখো এখানে দুটো ত্রিভুজ আমরা পেলাম এই ত্রিভুজ দুটো আমরা এবার এই ত্রিভুজ দুটো নিয়ে কাজ করব তো ত্রিভুজ দুটো আগে সেট করে দিই তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে এই একটা ত্রিভুজ ঠিক আছে আর একটা ত্রিভুজ এই এটা এই ত্রিভুজ দুটো নিয়ে আমরা একটু কাজ করব ত্রিভুজ দুটো কিন্তু সর্বসম ত্রিভুজ সর্বসম ব্যাপারটা তোমরা জানোই যে দেখো কিভাবে সর্বসম হয় যে আচ্ছা এটা আমরা এমনভাবে বর্ধিত করলাম যাতে এটার সঙ্গে এটা সমান হয় তাহলে দেখো একটা একটা কন্ডিশন আমাদের সেম হইল দুটো ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আর একটা হচ্ছে এডি সাধারণ বাহু তাহলে দ্বিতীয় কন্ডিশনটাও মিল পাইলাম এবার তৃতীয় কন্ডিশন এটা আমরা লম্ব টানছিলাম তাহলে এটা কত হবে নাইনটি ডিগ্রি তো এটা যদি নাইনটি ডিগ্রি হয় তাহলে এই দিকেরটাও নাইনটি ডিগ্রি হবে তাহলে কি হলো দুটো কোন সমান হলো তাহলে দুটো বাহু আর একটা হচ্ছে কোন সমান করলাম তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই ত্রিভুজটা আর এই ত্রিভুজটা সর্বসম এবার সর্বসম যদি হয় তাহলে অনুরূপ কোন অনুরূপ বাহু সব সমান আচ্ছা দেখো প্রথম এই গ্রিন শেড দেওয়া যে ত্রিভুজটা সেটা দেখি একটু এটা তিরিশ ডিগ্রি এটা নব্বই ডিগ্রি তাহলে এটা অবশ্যই সিক্সটি ডিগ্রি হবে আমাদের যেটা বইয়ে দেওয়া আছিল সেই অনুসারে আচ্ছা এবার এই ত্রিভুজ গ্রিন এবং ইয়োলো এই ত্রিভুজ দুটো যেহেতু সর্বসম তাহলে এটা যদি অনুরূপ কোণগুলো সমান হবে তাহলে এটা সিক্সটি হলে এটাও সিক্সটি হবে তা কত হবে এটাও সিক্সটি হবে আচ্ছা এইটা যদি তিরিশ হয় তাহলে এটাও তিরিশ তিরিশ হবে আচ্ছা এইবার একটা জিনিস দেখো যে এখানে আমরা যে গ্রিন এবং ইয়োলো এই দুটো ত্রিভুজ মিলে যে বড় ত্রিভুজটা তৈরি হলো সেই বড় ত্রিভুজটা হচ্ছে এ বি ই সেই ত্রিভুজটার তিনটি কোণে সমান কেমন করে দেখো এটা সিক্সটি এটা সিক্সটি এটা কত তিরিশ তিরিশ সিক্সটি হলো তাহলে তিনটি কোণ যদি সমান হয় একটা ত্রিভুজের তাহলে সেটা সমবাহু ত্রিভুজ হয় তাহলে তিনটে বাহুই সমান তাহলে এটা হলো কুড়ি এটা হলো কুড়ি সেন্টিমিটার হবে তাহলে আর বি ইটের দৈর্ঘ্য কত হবে এটাও টোয়েন্টি সেন্টিমিটার হবে আর এই ডি বিন্দুতে যেহেতু সমুদ্রি খণ্ডিত করছে তাহলে বিডিটের দৈর্ঘ্য কত হবে এই বিডিটার দৈর্ঘ্য বিডির দৈর্ঘ্য হবে টেন সেন্টিমিটার যেহেতু ডি বিন্দুতে সমুদ্রি খণ্ডিত করছে এই বি ই সর লেখাটা সমুদ্রি খণ্ডিত হয়েছে তাহলে বিডি হচ্ছে টেন সেন্টিমিটার এটা জাস্ট যুক্তি দিয়ে কিন্তু আমরা পেলাম ঠিক আছে তাহলে আমাদের যে নির্দিষ্ট ত্রিভুজটা দেওয়া ছিল এ বি সি এই ত্রিভুজের আমরা বিডিটা পেয়ে গেলাম দশ সেন্টিমিটার তার আমরা উচ্চতাটা পেয়ে গেলাম আমরা দশ সেন্টিমিটার এইবার এর ক্ষেত্রফল যদি আমরা বের বের করি ত্রিভুজ এ বি সি এর হাফ ইন্টু ভূমি ভূমি এখানে কোনটা হবে ভূমি হবে এসি এসিটা আমরা জা আমরা জানি কুড়ি সেন্টিমিটার কিন্তু উচ্চতা উচ্চতা আমরা বের করে নিলাম এটা হবে আমাদের বিডিটা হচ্ছে উচ্চতা টেন সেন্টিমিটার 
এখান থেকে আমরা হিসাব করব দশ কুড়ি হলো তাহলে কত হলো দশ দশে একশো বর্গ সেমি তাহলে এটা হলো আমাদের তেরো নম্বর অঙ্ক এরপরে আমরা চোদ্দ নম্বর অঙ্কে যাব পরের ভিডিওতে হবে দেখা